ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം കൊലോസ്യ ലഹനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പേ കൊലോസ്യ സഭയ്ക്ക് പൗലോസപ്പുസ്തകം എഴുതിയ ഈടുറ്റ ലേഖനത്തിനകത്ത് നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് പകൽ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കൊലോസ്യ സഭയോട് അന്നത്തെ കൊലോസ്യ സഭയോടുകൂടെ ഈ ലേഖനം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വീടെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ച കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കോമണായി പറയുന്ന ഒരു ദൈവിക സന്ദേശമാണ് ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവമാണെന്നും നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടവരാണെന്നും നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചവരാണെന്നും നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും പൗലോസ് ഈ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ കഴിയൂ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്നാനമെന്ന കർമ്മത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പുതിയ സൃഷ്ടിയാകണമെങ്കിൽ പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നാം മരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പുതിയ നിയമസഭ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വളരുകയും നടക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൊലോസിയ സഭയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പൗലോസപ്പുസ്തലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കന്യകയിൽ ജനനമെടുത്തു നീണ്ട മുപ്പത് വർഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു അതിനു ശേഷമായി മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നു സ്നാനാനന്തരം സ്വർഗം തുറക്കുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ജപി കൊടുപ്പിനെന്ന് പറയുന്നു അതിനു ശേഷം യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷം യേശു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയും കനാവിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി ആദ്യത്തെ അത്ഭുത പ്രവർത്തി ചെയ്ത് അനവധി ഒട്ടനവധി വീര്യപ്രവർത്തികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തികച്ച് മൂന്ന് ആണികളിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടവനായി കാൽവറിയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്വന്തം തോളിൽ തല ചായിച്ച് ഏലോഹി ഏലോഹി ലമ്മ ശബത്താനി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ജീവൻ വിടുകയും ആ യേശുവിനെ അരുമത്യക്കാനായിരിക്കുന്ന ജോസഫിൻ്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്ത് മൂന്നാം നാൾ കല്ലറയെ പൊട്ടിച്ച് റോമൻ ഇമ്പീരിയ മുദ്രകളെ തകർത്ത് ഉരുട്ടിവെച്ച കല്ല് നീക്കി യേശു പുറത്തു വരികയും നീണ്ട നാൽപ്പത് ദിനങ്ങൾ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ദൃഷ്ടാന്തം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം അപ്പസ്തല പ്രവർത്തി ഒന്നാം അധികത്തെ കാണുന്ന പോലെ ഒലുവ് മലയിൽ വെച്ച് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കയറിപ്പോയ യേശു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് അതാണ് വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കുന്നതുമായ 
ഇരിക്കുന്ന ഇടവുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ചപ്പും ചവറുമാണ് അത് പുഴുവെടുക്കുന്നതാണ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകം ഒരു നശ്വരമാണ് അത് തകർന്നു പോകുന്നതാണ് താൽക്കാലികമാണ് ക്ഷണികമാണ് വെള്ളത്തിൽ വിരിയുന്ന കുമിള പോലെയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ഭോഗത്തിനും മോഹത്തിനും വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടും ഈ ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഓട്ടം ഓടുകയാണ് തങ്ങളെ തന്നെ മറന്ന് ജീവിതം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച പൗരോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് വശത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ഉയരത്തിലൊരു മഹിമയുണ്ട് ഉയരത്തിലൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് ഉയരത്തിൽ നമുക്കൊരു വാസസ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഞാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കും അതിൻ്റെ പണി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മടങ്ങി വരും നിങ്ങളെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകും നോക്കുക ഉയരത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇരിപ്പിടം വലുതാണ് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്തായിരിക്കണം ഈ ലോകമാകരുത് ഈ ലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക മുഖങ്ങൾ ആകരുത് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾ സൗന്ദര്യങ്ങളും ആകരുത് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം വയ്ക്കരുത് പകരം നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടമായ ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം വചനം പറയുന്നു മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ ഇവിടെ കൊലോസിലകനത്തിൽ പോലൂസ് പറയുകയാണ് അന്വേഷിപ്പിൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ മുമ്പ് അവൻ്റെ രാജ്യവും അവൻ്റെ നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടെ സകലത് നൽകാവുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കി ഞാൻ ഈ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് സകലതും തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവിക വിടുതൽ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പകരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നീ തകർന്നു പോകാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നാലാടെ മുമ്പിൽ തകർന്നു പോകാതെ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം നിനക്ക് സകലതും നൽകും എല്ലാം അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം ഇവയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദേശം നമുക്ക് കൊണ്ടു പിടിക്കരേ ആ ദേശമാണ് ഉയരത്തിലെ ദേശം ക്ഷയം അവിടെ ഇല്ല വാട്ടം അവിടെ ഇല്ല മാലിന്യം അവിടെ ഇല്ല വെളിപ്പാട് സ്വതി വായിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടതിൽ വിളക്കായിരിക്കും ഇരുട്ടില്ല നോക്കുക സൂര്യൻ അവിടെയില്ല കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശമായിരിക്കും ആ രാജ്യത്ത് അവിടെ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാം ഏത് ദുഃഖവും ഏത് പ്രയാസവും ഏത് വേദനയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചാലും പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര വലുതായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ കൊമ്പുകോർത്ത് നിന്നാലും അവയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങളെ തകർക്കാനോ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയരങ്ങളിലുണ്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു ഇരിപ്പിടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യമാണ് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുറന്നും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഒലോസീലകനത്തി പൗരോസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുക എന്നതാണ് കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു വെക്കരുത് ഈ ഭൂമിയിലല്ല നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഉയരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കണം ഉയരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം കാരണം ഈ ലോകം വെട്ട് ഈ ഭൂമി വിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതേ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ വാക്യം കിടക്കുന്നത് മുമ്പ് അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും
യേശു കർത്താവ് ഇരുപത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യം നീതിയുന്തിയണം അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം നൽകും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ ലോകമല്ല വലുതെന്നും ഈ ലോകത്തേക്കാൾ അപ്പുറം ഉയരത്തിലൊരു നന്മയുണ്ടെന്നും ഉയരത്തിലൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സങ്കീർത്തന മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ആറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് വെറും നിഴലാണ് അവർ വൃത്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു ആറനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതായ ഒരു രീതി ഇവിടെ പൂർണ്ണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്താണ് വെറും നിഴലാണ് അവർ വർത്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ പരിശ്രമമെല്ലാം എന്താണ് വർത്തമാണ് അത് നിശ്ചയമാണെന്നാണ് സംഘടനക്കാരൻ പറയുന്നത് അവൻ ധനം ഇവിടെ സമ്പാദിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ഓടി നടന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാ ആരനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ലോ ഒരു മനുഷ്യന് സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ഈ ഭൂമിയിൽ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ആത്മാവാണ് പറന്നു പോകുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ത് നേടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പേരും പെരുമയും കുടുംബ മഹിമയും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് തീരാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥകൾക്ക് ഈ ഭൂമി കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച് ഈ ഭൂമി കിടന്ന് പരിശ്രമിച്ച് സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ തിന്നുന്നു നമുക്ക് തിന്നുവാൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ആറ് അനുഭവിക്കും എന്നാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും സ്വരൂപിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കർത്താവ് വരാൻ സമയമായി ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം നോട്ടം ചിന്ത സംസാരം കൊടുത്തു വാങ്ങലിൽ ഉയരത്തിൽ വേണ്ട ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർക്ക് ഈ വചനം മനസ്സിലായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ഇത് വിട്ടു പോകേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറന്നു പോകേണ്ടതാണ് ഇത് താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ നിത്യമായത് നമുക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പുത്രൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ പുഴുപെടുക്കും ദുരുമ്പെടുക്കുന്ന കള്ളം തുരന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കാതെ ഇവിടെ വെച്ച് ധന സമ്പാദിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് വർദ്ധമായി മാറാതെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നു ആര് തിന്നുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരെ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത് ഉയരത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള വാസം ആ ജീവിതം നമ്മൾ അതിന് പങ്കാളികളാകാൻ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് നമ്മൾ ദൈവസന്ധി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസിനെ അതി വായിച്ചത് ക്രിസ്തുനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുനോടുകൂടെ ജീവിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ വലതുവശത്ത് ഇരുത്തുന്ന പോലെ നമ്മെയും ഇരുത്തേണ്ടതാകയാൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഉയരത്തിലുള്ളത് കരുതാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ പക്ഷെ അവിടെ നിക്ഷേപമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ച് അതോടെ സഹലത നൽകിത്തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൃപ തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണേ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവിക ദൂതിനായി സ്തോത്രം ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് തുരുമ്പെടുക്കുന്നതും പുഴുവെടുക്കുന്നതുമല്ല കർത്താവ്
പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്വോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമ ധൈര്യമായിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊരു നിക്ഷേപമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാപിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ആമ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ